Mijn oma is geboren in Jakarta. Dus de echte wedstrijden heb ik 11 doelpunten gemaakt. Nee, 12 doelpunten heb ik gemaakt. Voor de badge, voor de club en voor de fans ook. Well, Want de fans zijn uh, are very good. Ik hoef daar niet over na te denken. En, uh, ik heb het met mijn zaak wel niet meer gehad en eerlijk gezegd van het zijn mijn roots, weet je. Dus uh, ik zou niet, uh, niet, uh, niet zeggen geen nee tegen. Dus, uh... Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ja, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional kita harus buka sebanyak banyak. Penyerang klub Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 buka peluang perkuat timnas Indonesia. Catat! Dari 32 pertandingan dia cetak 12 gol dan cetak 15 assist, usianya masih belia, gila kan? Penyerang klub Liga Belanda 2023 hingga 2024, Schors Loos Hemsen, membuka peluang membela timnas Indonesia. Namun, hal itu tergantung dengan peluang berkostum de oranya. Hermsen merupakan pemain Fortuna Sittard U21. Ia masih berusia 16 tahun sehingga sebetulnya ditempatkan di tim U18, akan tetapi, penampilan Hermsen dinilai layak untuk dipromosikan lebih cepat. Dengan usia yang begitu belia, tentu pemain berdarah Belanda itu bisa diandalkan untuk setidaknya 10 tahun ke depan. Sang pesepak bola mengaku memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Sementara, ayahnya memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha di kanal Youtube, Hermsen mengatakan sering memakan makanan Indonesia ketika berkunjung ke tempat sang nenek. Ia menyukai sate lengkap dengan saus kacang. Kepada Yusa, Hermsen mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Akan tetapi, semua tentu tergantung pada apakah akan dipanggil timnas Belanda atau tidak. Untuk saat ini, saya belum tahu karena tergantung kapan juga, kata Hermsen, dikutip dari kanal YouTube Yusanugraha, Selasa, 18 Juni 2024. Jika saya tidak bermain untuk timnas Belanda, maka saya mempertimbangkan Indonesia, tandasnya, kendati masih berusia 16 tahun, Hermsen sudah melakoni debut bersama Fortuna Sitar. Hal itu terjadi pada laga melawan Heracles Almelo, 19 Mei 2024, meski hanya tampil selama 2 menit. Menariknya, di laga itu, Hermsen duduk di bangku cadangan bersama dengan pemain timnas Indonesia Ragnar Orat Mangoen. Sayangnya, sang senior sama sekali tidak diturunkan pada laga tersebut. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya pemain asal Belanda Suriname, Nilin Manhoef yang sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Nilin Manhoef merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Manhoef memperkuat tim championship, Stoke City. Sebelumnya, Manhoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Simak profil Nilin Manhoef dan perjalanan karirnya berikut ini. Nilin Manhoef merupakan pesepak bola kelahiran BM Star, Belanda pada 3 Januari 2002. Nilin Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Ibunya berasal dari Suriname, sedangkan kakeknya dikabarkan adalah orang Indonesia, dalam skuad, Manhoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan. Namun, pemain setinggi 179 cm ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Milian Manhoef membangun karir sebagai pesepak bola sejak belia. Manhoef sempat bergabung ke beberapa akademi sepak bola di Belanda, mulai dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, Zeeburgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, hingga Vitesse, 2016 hingga 2020. Karirnya di Vitesse bermula dengan bergabung ke skuad kelompok umur, yaitu Vitesse Youth, U17, dan U19.
Perjalanan karir Milin Manhoef perlahan terus menanjak. Pada Agustus 2020, Milin Manhoef resmi membela tim senior Vitesse yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Penampilan Manhoef di Vitesse pun tak terlalu buruk. Manhoef tampil sebanyak 88 kali dengan mencetak 16 gol dan 14 asis selama musim 2020-21 hingga 2023-24 sebelum akhirnya meneruskan karir ke sepak bola Inggris. Pada Februari 2024, Manhoef resmi bergabung klub kasta kedua Liga Inggris Championship, Stoke City. Hingga pekan ke-43, Manhoef telah tampil sebanyak 11 kali dengan mencetak satu gol dan satu assist untuk Stoke City. Artikel ini telah tayang di Itimes. Kom dengan judul, Profil Milin Manhoef, Keturunan Indonesia di Stoke City. Milin Manhoef juga telah tampil bersama tim Nas Belanda kelompok umur. Manhoef debut bersama Belanda U-16 pada Februari 2018 lalu dan mengemas satu gol dari empat caps. Setahun berikutnya, dia sempat tampil sebanyak empat kali bersama Belanda U-17. Pada Maret 2023 hingga saat ini, Manhoef dipanggil untuk membela timnas Belanda U-21. Manhoef berhasil mencetak tiga gol dari tujuh caps. Meski sudah memperkuat timnas Belanda, tapi Manhoef masih punya kesempatan memilih ingin bermain di tim nasional mana. Mungkinkah Milin Manhoef memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad timnas Belanda? Mari kita nantikan. Keluarga sudah terbuka, pemain keturunan seharga 69 miliar rupiah dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan masih mengusahakan agar pemain seharga 69 miliar rupiah mau untuk membela timnas Indonesia. Dan dia tak dipanggil timnas Belanda ke Euro 2024, Kevin Dix resmi diincar Erik Thohir untuk dinaturalisasi. Nama Kevin Dix memang terus mengemuka sebagai pemain yang diinginkan penggemar sepak bola untuk dinaturalisasi. Pengalamannya merumput di sejumlah klub Eropa membuat sang bek dianggap dapat menambah kekuatan timnas Indonesia, namun, Dix hingga detik ini belum menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu tampak menanti panggilan dari timnas Belanda yang sayangnya tak kunjung datang. Bahkan, Dix tak masuk dalam skuad untuk Euro 2024. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk membujuk pemain berdarah Maluku tersebut agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Roni mengakui belum lama ini sudah berbincang dengan Erik perihal rencana melakukan naturalisasi pemain lagi. Dalam kesempatan itu, tersebut nama Dix. Pak Ketua Umum, Erik Thohir, bilang ada tetapi memang tidak secara detail mengatakan si A, B, C, D, ujarnya. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix, dan Pak Ketua jawab oke dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan sedang diusahakan Kevin Dix ini, lanjut pria berkacamata itu. Lebih lanjut, dalam diskusi itu terungkap pihak keluarga sudah membuka kemungkinan Dix dinaturalisasi menjadi WNI. Salah satu pemicunya adalah tidak dipanggilnya ex Fiorentina itu oleh Ronald Kuman. Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Kuman di timnas Belanda di mana dia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro tetapi gagal. Mungkin dia mengatakan siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil oleh PSSI. Pak Erik sedang berusaha melakukan lobi-lobi ini dan dia berharap dalam upaya ini bisa menghasilkan hasil yang baik. Semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita, tandasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Taeyong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewal. Jairo Riedewal disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Dan timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menembah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewal. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. 
Berikut profil lengkapnya, keturunan Manado Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Harlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi, mantan Exco PSSI, Hasani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI. Sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Hasani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hasani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewal memiliki keinginan untuk bermain di timnas Indonesia. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023 beberapa waktu lalu. Dalam beberapa minggu terakhir rumor soal kelanjutan pemain diaspora menjadi WNI terus berlanjut dan kini yang menjadi sorotan adalah pemain Crystal Palace, Jairo Riedewal. Pemain berdarah Indonesia itu mendapat sorotan dari media Vietnam, Zing soal rumor bakal menjadi WNI guna bisa membela timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana melakukan naturalisasi pemain yang bermain di turnamen top Eropa, pertama adalah gelandang Jairo Riedewald berkebangsaan Belanda, tulis Zing. Timnas Indonesia sendiri sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Shin Taeyong sendiri memang masih terus mencari pemain berdarah Indonesia untuk melengkapi kekuatan. Garuda, jika pemain Indonesia memiliki performa bagus, saya pasti akan mengajukan naturalisasi untuk mereka, ujar Shin Taeyong kepada awak media. Saat ini ada enam pemain diaspora yang disebut-sebut masuk dalam rencana pelatih berusia 53 tahun tersebut dan memang salah satunya Jairo Riedewal. Pada musim 2023-24, Riedewal tampil 11 kali di Liga Inggris dan Piala FA, namun gelandang kelahiran 1996 itu belum mencatatkan kemenangan maupun assist untuk tim tuan rumah Selhar Spart. Selain itu adalah pemain Leeds United, Pascal Struik. Bek kelahiran 1999 ini baru tampil 5 kali untuk Leeds musim ini dan penampilannya tidak terlalu konsisten. Untuk Emil Audero, penjaga gawang Inter Milan, juga masuk dalam daftar pemain untuk dinaturalisasikan meski sejauh ini tampaknya masih belum menemui titik terang. Pemain Belanda lainnya adalah Kevin Dix, gelandang berusia 27 tahun itu saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Sukai apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dix siap perkuat skuad asuhan Shin Taeyong, Kevin Dix terus memberikan sinyal untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu terlihat terus memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial. Sang pemain bahkan terlihat menyukai apapun postingan soal timnas Indonesia di Instagram. Hal itu dirangkum oleh salah satu akun TikTok Mang Langit. Mereka mengunggah tangkapan layar saat Kevin Dix memberikan tanda suka di postingan tentang timnas Indonesia. Teru aja sampai, timnas, Indonesia main di Piala Dunia pantau terus, tulis salah satu netizen. Gak kebayang senangnya dapat back sekelas Kevin Dix yang kualitasnya gak usah diragukan lagi. Ujar yang lain, nunggu banget ini MAH di timnas Indonesia. Go Kevin, sahut netizen lain. Seperti diketahui, Kevin Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi Vios Fasen, Agov Apeldoorn, hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse, lalu, Kevin Dix pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Saat ini, Kevin Dix masuk dalam daftar pemain keturunan Grade A yang dikabarkan bakal segera bergabung ke timnas Indonesia. 
bukan tidak mungkin pemain yang berposisi sebagai center back ini bakal memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Terbaru dia di follow asisten pribadi Shin Taeyong. Mees Higgers kembali ramai dirumorkan akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi. Hal itu usai dirinya mengomentari unggahan debut Kelvin Verdong. Sebelumnya Kelvin Verdong resmi mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini diturunkan ketika skuad Garuda mengalahkan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 11 Juni 2024. Usai pertandingan, Verdong kemudian mengunggah momen tersebut di Instagram. Menariknya Mes Hilgers ikut berkomentar di postingan tersebut. Back yang berkarier di FC20 ini memberikan emoji tangan menelungkup dalam unggahan Kelvin Verdong, sontak komentar Mes Hilgers langsung diserbu banyak netizen. Ia langsung dirumorkan bisa menjadi tambahan pemain skuad Garuda. Apalagi kini timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat peluang Hilger semakin besar. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilger berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Haye. Sebagai informasi, nilai pasar Tom Haye seharga 52 miliar rupiah yang menjadikannya pemain termahal di timnas Indonesia. Jika Mes Hilgers gabung, maka The Professor akan tergusur. Sebab, back berusia 23 tahun ini punya nilai pasar sebesar 121,67 rupiah miliar, nilai pasar yang tinggi ini wajar karena Hilgers merupakan pemain muda potensial. Di usianya yang masih muda, ia sudah menembus tim utama FC Twente.